Heddu Renevo Artist Owen Spanan, so as you don't try it in a custard layer of Kelv, the holy art. So, hello. <laughs> Today I'm with fine oh. artist Owen Spanan, who has come third at the Holy Arts recent art competition. Can you tell me what you're doing? Yes, I'm doing it. Carissa, what are you doing with custard layer? What are you doing with Holy Arts? So, congratulations on coming third. And please, could you explain the competition to us and who are the Holy Arts? Felly, uh, Holy Art yw oriel sydd wedi cael ei sefydlu yn Llundain. Um, o ni darganfod yr achlysur ar digwyddiad trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Um, o ni dod ar draws nhw, a o ni'n meddwl, um, well, o ni'n teimlo man am an i fi just uh, trio am y gystadlaeth, a o ni'n meddwl, um, byddai fe'n nais falle gallu um, hysbysebu'r gwaith Mae'n ffordd gwahanol, really, mae'n ffordd rhythwyr. Um, so the Holy Art is a art gallery which is based in London. Um, I came across um, the competition through social media. Um, and, um, well, I, I was drawn to the idea of taking part in this event with the idea of just having the opportunity to exhibit uh, virtually, which is something that I haven't really experienced before. So, Nion Fab, can you do it in back and down or there? No, he did all my own custard layer. I be as ready as Pradolir Dan. So, that sounds fab. Um, please do tell us a little bit more about the piece that you entered into the competition and what inspired the artwork. Yep. The Damar Oriel, Ihinan, um, Saitangos, Ihi. Um, shut man guitho. I see only Penderwani Castadli, Achosani Moin, a triang linear, Sanyad or a specific thread on him, the brother Venk of Leda. Um, Omer Gwaith, see then a royal hinan and a matter beer coming out a claw. Um, I'll or then put six down on in time law. He, um, Roy Gwaith mewn oedd yn ymateb i'r cyfnod hon gan bod yr oriel ar arddangosfa rhithwyr yn ymwneud a Covid i hunan um, oedd yn dim ond yn teimlo naturiol i fi. Um, ond mae'r gweithiau yn baintiadau a hefyd darn digidol felly mae dwy darn gen i sy'n baintiadau. Um, so in the exhibition, I wanted to exhibit works um, that responded to COVID and the current situation. I felt it was only natural um, because the holy art itself and the purpose of this exhibition was to advertise um, artists who have been working during this period of time. Um, so the works here, there are two paintings um, which are the ones on the left and on the right. Um, these were made in response to COVID and the whole idea of restriction. Felly mae'r gweithiau ar y chwyth ag ar y dde yn baintiadau yn ymateb i cyfyngiadau clo, a maen nhw'n disgwyl mewn i'r syniad o ymateb i rhyn nhw'n gweld yn ddyddiol er enghraifft y tirlun, uh, delweddau a'r pethau gwrthrachau uh, sy'n eitha angyffredin i, I uh, bobl uh, yn ddyddiol. Um, felly, um, mae'r darn yn y canol yn ddarn digidol, a beth yw'r darn yw, wel, cyfuniad o baintiad a deunyddiau o ni'n ffundo yn ddyddiol, ond hefyd planegion, um, a mae'r uh, well, my gweithio gyda planigion yn rhybedd hynod angyffredin i fi, ond um, o'n or, i'n teimlo oedd yn bwysig i fi ymateb i bobeth o'n i'n gweld yn ddyddiol. Pina oedd yn rhybedd o'n i'n dod ddim yn bwysig i fi. Um, felly, this work is a digital work, which is a combination of painting and collage, and it consists of um, flowers and different materials that I'd come across on a daily basis and it looks into the whole idea of responding to the everyday. Um, 
And then the painting here on the left was made in response to the current situation with COVID. And similarly, it was responding to the everyday um, and also digital um, or the internet then has played a huge role um, with my work. I think um, we're all respond, we're all having to work um, digitally today. And I felt it was only natural for me to respond to the whole idea of the digital. Felly mae'r gwaith mae'n un yn y mateb i um, y cyfyngiad y clo, a maen nhw hefyd yn y mateb i'r ffaith fy mod i'n dod ar draws technoleg yn ddyddiol. Um, ond i'n teimlo ddyn hanfodol i fi y mateb i technoleg i hunan achos o'i hefyd yn gweithio gyda yr elfen o technoleg hefyd. Um, ond yn ein teimlo ddyn bwysig iawn i fi y mateb i'r pethau rwy'n gweld yn ddyddiol. Mae'n edrych yn ffab, mae nhw'n mor hyfryd, ddwy lwc lyfri. Diolch. Oh. <laughs> um, <laughs> mae'n iawn. Uh, sut mae'n teimlo i dod yn trydydd, a sut gallwch chi gweld eich gwaith datblygu o hyn? So how does it feel to come third in this competition? And how do you think this will affect your practice in the future? Mae'n anrydydd enfawr, dwi'n i byth yn disgwyl, uh, well, dod yn drydydd, ond dwi'n i ddim yn disgwyl, cael fy nerbyn i dynodydd y gystadlaeth hon. Uh, well, ydy cael ei sefydlu yn Llundain, ond oedd e'n agored i'r byd i gyd, a oedd e'n, uh, well, dwi'n i ddim yn disgwyl, e'w gwbl, ond mae'n golygu cymaint uh, i fi fel artist a rhywun ifanc, a mae wedi ysgogi fi barhau i weithio gyda'r um, fynghelfi, ond yn sicr mae fe'n Mae'n golygu cymaint achos mae'n, wel, digwyddiad mor wahanol. Um, oed i cael siwg yn mynd o gyfleoedd yn y gorffennol a'i'n ddiolch gar iawn ac yn ffodus uh, gyda'r wahanol cyfleoedd. Ond mae'r cyfle hon o gael arddangos fy ngwaith i'n rhithwyr yn hollol um, newydd i fi, a dyn ni byth yn disgwyl um, i fi ddod yn drydydd a mae'n golygu cymaint i fi. Um, coming third, I had no, uh, well, I wasn't expecting uh, coming third at all. I, was, um, I wasn't even expecting to be uh, chosen to be part of the exhibition uh, with the whole idea of this being open to the, um, to the globe. And um, it was very unexpected and I'm very grateful for the opportunity to be, exhi uh, to be exhibiting my work with a such a uh, fantastic opportunity. Well, Sean Gavrilliadai, congratulations. Uh, Thank you for your time.